Hello, kumusta po kayo? Welcome po to Happy Growers Channel. Ako po si Marco at sa video pong ito, pag-aralan po natin ang pH, ppm, at yung pong performance ng mga ibang nutrient solution kumpara sa snap hydrophonics. So, pag-aralan po natin kung paano ba talaga ano po ba yung sinasabi nating buffer or self-buffering na solution. So, pag-aralan po natin. Bago po tayo magpatuloy, nahiya ako po kayo mag-subscribe sa Happy Growers Channel. Marami po akong mga video kagaya nito na i-upload. At kung magugustuhan niyo po itong ating video, maharit po ninyo itong bigyan ng like. So, simulan na po natin. Uh, ano po ba itong mga ito? Uh, dito po, nagsatatry po akong, or nagsisimula po akong mag-setup ng isang hydrophonics grow dito po sa aming balkonahe. Ayan po. So, kung mapapansin niyo po, ito pong area na ito, maaarawan po ito early in the morning, bagamat mayroong konting mga shadows, Saka po, until around mga uh, 4 or 3 in the afternoon. Tapos kapag po katanghalian, wala kasi mayroon pong awning doon. So, ito po yun. Ito po yung mga nauna kong grow. So, medyo, ano po ito, hindi maganda yung kalagay ng seedlings kasi napabayaan ko po during hardening. So, yan po ay cucumber. Tapos ito po ay kale. Tapos ito po ay kangkong. So, kung natin po ninyo, halo-halo. Pero okay lang po yan. Meron lang po akong tingin na eksperimento dyan. Tapos, ito po ang tubig dito. Ito po yung magkaiba. Ito po ay galing sa deep well. Tapos, ito naman po ay galing sa aming top. Tapos, ang una po nating uh, tingnan. So, una po, try po natin ito. Ano po ba ito nasa baso? Ano po ito nasa baso? Ito po ay distilled water or tubig. Tubig na yung po nakukuha natin sa mga watering stations. Normally po kapag pure water, kung ina-expect po natin na ito pong tubig nito ay pure water or distilled water, dapat po neutral yan, 7. Pero meron po yata ang presence ng carbon dioxide dun na kaya po nagkukos sa uh, siya na uh, ng slight acidity. So natutunaw po yung carbon dioxide, uh, nagiging acidic po yung tubig. Pero palagi ko po ito ay dahil dapat po napakaliit lang nun around siguro mga 6.9, 6.8 kung tatama man doon sa, sa meter. Pero ito pong pH meter ko ay medyo hindi na rin po accurate. So hindi po siya masyado reliable. So ang reading po ay 6.1. Uh, pero I expect siguro mga dapat mga 6.8 po lang. Kasi or uh, close to 7. Kasi nga po RO water yan, distilled water. Dapat po yan ay uh, neutral or pure water. So kumpara po natin siya dito. So ito po ay well water ano. Normally po, in-expect ko talaga itong mga well water ay uh, medyo basic. Pero napansin nyo po, uh, ito po ay slightly acidic na. Nasa 6 na po siya. So, yan po yung well water namin. So, maaari pong ibang sa inyo sa amin po. Ang, ang pH medyo acidic na po. Eh, compare po natin dito sa isa pa. Ito po ay uh, tap water. Yung tap water po dito sa amin, sinosource po yan sa, sa mga sapa o ilog. Tapos, yung nga, binibigyan po ng kulting filtration, treatment, pag minsan po may fluorine. Tapos, yun po yung pumalumalabas sa aming tap. Ang reading po ay 6.5. So, almost close, close to, almost close to pure na rin to. Mayroon slightly acidic din. Dati po, mataas-taas pa yan. Dati po, medyo basic pa po yung lumalabas dyan. Lalo na po kapag malatak, yung maraming silt. Pag po kasi inaabot ng tag-ulan, medyo humihina pa yung systems nila. Yung system nila pag filter o pag minsan tubig. So, medyo makabugpo at medyo maraming particulates. Pag, yung po mga pagkakataon na yun, nakikita ko po na talagang medyo basic yung tubig. So, ngayon, tingnan naman po natin yung uh, PPM or electroconductivity. Ito pong meter ko, PPM yung reading. So, kung napansin nyo po ito, as expected, ito po yung sa well water, isa po sa pinakakumbaga, hindi pure, kaya nakakita po ninyo. Meron po siyang reading na around 490 ppm, 490 parts per million. Tapos, ito po ay, ayan, mas bababa po siya kasi lumaan po ito sa, sa konting filtration eh. Around 380 lang po. Tapos, i-compare po natin siya dito sa distilled water. And kung nakita po ninyo, 30 8 lang. 38 ppm. So, very close to pure water na po ito. 
Tapos po kasi pure water, ang electroconductivity po nun ay zero. Ibig sabihin, hindi po siya nagko-contact ng electricity. Ibig sabihin, ang PPM po nito ay dapat close to zero kung talaga pong pure water ito. Pansin nyo po pag binunod ko yung meter na nagiging reading ay zero. Kasi wala pong conductivity yung between itong sensors niya, yung mga electrodes. So, yung pong pure water, hindi po yung nagko-contact ng electricity. Yung pong presence ng ions, yung nagko-contact ng electricity. At depende po kung gaano karami yung ions na nandun, ganun din po palakas yung, yung electroconductivity. So, yung electroconductivity sa saka PPM po ay uh, magkaiba lang unit na isa lang kaya namin na yung sinusukat, yung pong electroconductivity ng tubig. Meron po kayong mapapanood ng mga video sa YouTube. Yung pong uh, iPhone, nilulubog po nila sa tubig tapos nagagamit po nila, hindi nasisira. Yung po ay dahil pure water yung ginagamit nila. So, hindi po nagkukundak ng, ng electricity yung tubig. So, nagana po yung iPhone at hindi po nasisira. Ano po? Yun po yung kailangan natin tandaan. Yun po yung paraan ko paano natin ma-measure kung gaano karaming uh, dissolved nutrients yung nandun sa tubig. So, ito po, wala pong dissolved na nutrients to. Tapos, ito na po, ito naman po, mayroong mga dissolved na nutrients. Hindi lang po natin alam po ano-ano yung mga nutrients yun. Na yun, hindi po natin alam kung sapat po yun para sa mga halaman. Ang totoo po, hindi po yung sapat kasi alam na po natin kulang nga kulang po ito sa nutrients. Kung paga, kung, pero kung ano po, may pagkakataon po na meron, meron pong konti dyan. Pero mahalaga pa rin po na dagdagan natin yung nutrient solution kasi kulang na kulang po yung, yung nutrient content niya. Same din po dito sa isang sample na ito. So, paano po bang gagawin natin? So, ito po una. Ayan. Okay, simulan po natin sa well water. Lagyan po natin siya ng uh, snap nutrient solution. Ang nandito po sa lalagyan na to, ito po ay 12 liters. Nasana yung na po ako na nabasa ko na po itong styrofoam na ito na uh, although recommended po ay 10 liters, ano po, yung po ay dadagdagan pa naman po natin ng ano. Kapag hindi po maabot nun sa kwet ng baso, dadagdagan po natin ng tubig up to 12 liters po. So, ang ginagawa ko po, 12 liters na po talaga nilalagay ko dito kasi na-expect ko po na laging kulang yung nutrient solution para abutin yung uh, para abutin yung mga bottom ng cups. Pero, kung ganito pong way yung pagtatakip ninyo, yung pong nakabalik na ditong, itong upper part ng grow box, sapat na po yung 10 liters. Pero, ako po, para sa akin po, mas safe yung uh, pag ganitong paraan ng paggamit ng takip ng grow box. Ngayon nga lang po, magdadabag po kayo ng extra na 2 liters sa tubig. Eh, hindi naman po yung magiging problema um, most of the time. So, kasi, well water nga lang naman po yung ginagamit natin dito. So, hindi naman po siya ganun ka wasteful. So, lagyan po natin siya ng snap A at saka snap B. So, hindi ko na po ipifilm kasi nakita nyo naman na po yung ginagawa ko before. Ililink ko po yung uh, video kung paano mag-prepare ng snap working solution. So, Subukan po natin. So, ibababa ko lang po ito camera. So, lagyan po natin ng snap at snap B. Gagawin po natin working solution sa tubig na ito. And after adding po yung ating snap nutrient solution, uh, nakita po ninyo, yung pong ating pH ay nasa 5.9 na lang. Tapos yung pong ating PPM ay naging 130, uh, 130 times 10 or 1,300 PPM po. Na doble po. Lumampas pa nga po sa doble yung PPM reading after po natin yung dagdagan ng nutrient solution. Kasi nga po, may nutrients po yun. So, tataas po yung electroconductivity, tataas po yung PPM reading. Kasi dumami nga po yung ions dun. Dumami po yung mineral nutrients na nandun sa ating tubig. Ngayon po. So, nakita nyo po, uh, 5.9 uh, yung pH. Mamaya po, maghahalo pa po tayo ng isang sample, isa pang box. Marami po naman po tayo dito. Isa pang box na galing sa well water. Tapos, dalagyan po natin nung Uh, isa pa nating nutrient solution yung pong dinagro. Tapos titingnan po natin kung ano yung magiging result na pH at saka yung magiging result na PPM. So, gagaya po ba ng snap na i-regulate yung pH gagaya po nung nangyari dito. Ngayon na po, mataas pa po yan. Around 6.1 or 6. Tapos ngayon po, 5.9 na lang. Ang ideal range po sa, sa in general ay ano po yan. Sa hydrophonics yan po ay naglalaro. So, 5.5 hanggang 6.5 yung iba pong mga text 6.8 so ito po smack bang in the middle po yan 5.9 so maganda po talaga yung reading ng pH ng ating solution pagkadagdag lang ng ating snap nutrient solution ano po so subukan po natin dito sa kasunod ito po ay mula sa aming grip tapos talagyan ko po ng snap solution tapos titignan po natin yung magiging resulta ito po 
after adding po yung ating after adding snap dun po sa ating tap water so nakita po ninyo, halos kapareho lang po nung nangyari sa kabila nating box kanina 5.9 yung pH tapos around 1300 uh, ppm po yung reading ano po, parang halos wala pong pinagkaiba sa kanina no? ayan so susunod po magsusubok po tayo na gumawa ng mga grow boxes na ang laman ay yung ibang nutrient solution. Titingnan po natin kung ano yung magiging effect nila doon sa mga samples natin ng tubig. Isa po galing sa well at saka isa ay galing sa tap water. So, oh, ito na po ulit tayo. So, yung po unang dalawang box, yung po ay snap ang laman. Uh, snap working solution po ang laman. Yung isa po, yung kaunahan, doon sa malayo, yung po ay well water, ito po ay tap water. Tapos dito po, ang gagamitin po natin ay Dynagro Foliage Pro. Ito po ay well water, ito po ay tap water. Tapos, ang instruction po ay, sabi daw po ay for non-recirculating system. Ito po yung gagamitin natin, kratik system po non-recirculating. Uh, 1 teaspoon per gallon yung laman po nito ay 12 liters nabanggit ko po kanina 12 liters po yung lagi yung ginagamit para po umabot sa bottom ng cup tapos uh, 12 liters po ay yung po ay around uh, 3 gallons so ay uh, 3 liters so, yung 12 liters po that's around 3 gallons kasi po ang 1 gallon ay 3.8 liters Ayan, so kulang-kulang 4 liters po. So, tatlong gallons po yan nandito. So, 3 gallons, tapos 1 teaspoon per gallon. So, 3, te 3 teaspoons po yung gagamit natin. 3 teaspoons. Pukunin ko lang po yung aking measuring cup. Tapos, lalagyan ko po sila ng 3 teaspoons. Tapos, susukatin po natin yung kanilang pH at uh, ppm. Okay. Ito po yung ating measuring spoon. So, ang napansin po ninyo, uh, ang half teaspoon ay 2.46 ml. So, 2.5 ml po. So, kung iniisip nyo po kung gaano karaming, uh, kung gagawa po kayo ng 1 liter na snap working solution, dapat po 2.5 na snap A at 2.5 na snap B. Yung idadagdag natin na po. So, ito po ang reference ninyo. Pwede, nyo po, pwede po kayong gumamit ng half teaspoon. Yun po ay... 2.46 ml. Marapit na po sa 2.5 ml na required pag gagawa po kayo ng 1 liter ng working solution. So, nagamitin po natin ay 1 teaspoon. So, bababa ko lang po ulit itong camera at lalagyan po natin yung ating tubig. Now, in case, in case you're wondering po kung ano pong kulay nito. Kulay green po siya. Liquid po ito. Liquid not sold. So, 1 teaspoon po, lalagyan natin. Okay, kung napansin po ninyo, ito pong foliage po, nakita po ninyo numbers. 936. Ang ibig sabihin po, yan po ay nagka-contain ng 9% nitrogen, 3% potassium, eh, phosphorus, 9% nitrogen, 3% phosphorus, tapos 6% potassium. Tapos, kung maasin po ninyo po itong isa, Dynagro Bloom, siya naman po ay 3... 12.6, 3% nitrogen, 12% phosphorus, 6% potassium. So, makita po ninyo, mag po yung formulation. Kasi po, ito po pang madahon po ito, pang paganda ng foliage. Tapos ito po ay pang pabulaklak at pang pabunga. Kaya mas orano po yung potassium niya. Eh, phosphorus niya. Basta yung potassium niya sinalabi ko. Phosphorus po yung potassium. Uh, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. Ayan. So, saan po nakuha yung numbers na yun? Nandito po yun. Ayan, nakita po ninyo, 9, 9% nitrogen, tapos 3% potassium, yung pong pangalawang number, tapos 6% phosphorus. Ayan, nakita niya po, 6, ah, uh, 6 yung kaligay. Yun po yung numbers na yun. So, sa kabila naman po, 6, ah, uh, 3, 12, 6, nandito po siya. Ah, uh, ayun, nitrogen, 3%, Phosphorus or phosphate, 5, uh, 12% po siya. Tapos, potassium ay 6% po. Ito po nakalagay dito. Ayan. 
So, tingnan na po natin itong ating binasa dito. And, yun pong nilagyan po natin ng trend solution. So, binababad ko po sa distilled water yung mga electrodes o yung mga meters po bago po gamitin para mas malinis lang. Okay. Bukan po natin. Hmm. Ngayon kung napansin po ninyo, malayo ito. Hindi po ba? Parang halos 200 ppm lang po yung nadagdag. Kasi yung natandaan ko po, ito ay around mga uh, 300 nga po ba? Pero malaki po yung pagkakaiba kasi yung nakita po natin na doon sa kabila. Ano uh, sa snap ay around ano po yan, 1,300 on both uh, boxes. Yan nga po natin itong kabila. Halos ganun din po. So parang around 200 to 300 ppm po yung nagdagan na po. Next po ay pH. Ayan, nakita po ninyo, 5.9 pa rin. So, it, it looks like parang nag-self-regulate siya, pero I can guarantee hindi po yan buffered. So, pag po nabawasan na yan, nagbago na po yung nutrient composition nitong tubig, eh mag-iba na, uh, mag na po yung pH yan. Maari na po sumala. So, kailangan po natin bantayan, kailangan po araw-araw natin itong i-monitor para madagdagan po natin ang pH up o kaya pH lang kung sakali po sasara yung ating pH ano po so tingnan po natin isa yan medyo mas mataas taas po ito ng konti so, naging basic pa nga po yung ating solution kanina po yung reading natin pareho lang naman po ng source kaya yung pong top water kanina ay sharing tap water dito mas kung napansin po ninyo hindi po nahila pa baba yung pH sa halip ay tumaas pa bagaman dito po ang alam po mas acidic pa tayo sa isa eh dito sa mas, may, mas acidic pa po siya dito sa nasa tap water mas kung napansin po ninyo bahagyarin lang talaga yung ano talagang walang wala po talagang buffer rin kasi expected din naman po sinabi dun sa nutrient solution na buffer dito so kailangan po natin kontrolin yung pH nito So, as of now, hindi po natin kailangan mag-adjust ng pH up, pH down. Kasi, within range pa naman po yan. Hanggang 6.5, kahit 6.8 po, tatanggapin po po natin. So, dadaan po tayo sa, ano, magbibigyan ko po kayo ng updates dito sa grow na to. Kaya, inaan niya ako po kayo mag-subscribe. I'm sure marami po kayo matutupunan. Tapos, uh, ngayon po, kukunin ko na po yung ating mga lepus seedling plants. Tapunin na po natin dito sa ating set. Okay, so, nandito na rin lang po. Ipakita ko na rin po sa inyo yung laman nitong aking crate. Meron po dito snap nutrient solution, tapos ito po yung buffer solution, yung calibration solution para sa pH meter. Ito po yung sa base, tapos ito po yung sa acid. Ito po yung 3 point, ano eh, calibration system. Ito po yung neutral, kaya lang na-contaminate po ito ng, ano, ng amag, kaya hindi na po ito pwedeng gamitin. Pero... Pwede naman po 2 point calibration lang. So, um, paano po ba ginagawa yung calibration? Pwede yung po mga pH meter, pwede po yung iset into calibrate mode. Tapos, nakalibrate po natin. So, i-expect po natin na itong buffer solution ay 4. So, expect po natin pag kinalibrate po natin yung pH meter. Dapat po yung reading no noon, kapag sinukat po natin yung buffer, eh dapat 4. Tapos, uh, dahil nga po 2 point calibration yun, manghihingi pa po yun ng isang reading para naman po sa base. So, ito po yun. So, in-expect po natin, 10 po dapat yung makukuhanan. So, pag po calibrated na, hindi automatic po. Pag ito yung sinukat niya, 10 yung makukuha. Pag yun pong isa yung uh, sinukat niya, 4 po dapat yung makukuha. Tapos, pag yun pong ito po yung ginampin natin, kasi kung nagana po, hindi na po ito nagana kasi na-contaminate po ng amag. So, hindi na po ito neutral. Contaminated na po. So, kung 3 point calibration, 3 pong pH yung babasahin natin. 4, 10, at ang alam ko po, usually hinahain yung huli yung 7. Sundin nyo lang po yung instructions ng calibration solution or yung pH meter po ninyo. Ito po yung pH up and down. Ito po yung nagpapababa ng pH. Tapos ito po yung nagpapataas ng pH. Oops! Ito po yung nagpapataas ng pH. Ayan. Yun lang naman po. Ano naman po ibang laman itong aking box dito. May air pump. So, ano may water pump. Kano masoid. Et cetera. Sige po. Set up na po natin itong ating mga grow boxes.
Ayan. So, ito na po yung ating stamp setup. Natapos na rin. So, yan po yung mga letus. Tapos, nasa iba't ibang nag-transolution. Saka, iba't iba rin po yung tubig na ginamit natin. So, bibigyan ko po kayo. Susubo ko pong bigyan ko kayo ng palagi ang updates ng kulit sa grow na ito para makita po yun yung anong itsura ng mga halaman na tinatula sa hydroponics. At kung posible po ba na magpula kayo dito sa aming uh, munting balkanahe. Yeah. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. Happy growing!